Baik, selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan SN Channel. Untuk kali ini kita akan membuat sebuah konten video tutorial. Ini kita ada barusan terima laptop Acer tipe Aspir E14. Di mana permasalahannya ini laptop tiba-tiba blank putih. Seperti ini. Nah, seperti ini. Saat kita hidupkan, tampilan langsung blank putih. Tapi sebelumnya maaf maaf ya teman-teman semua, baru kali ini membuat konten baru karena kebetulan dari kemarin nggak sempat buat konten karena sibuk masih suasana tahun baru jadi untuk awal tahun ini untuk video tutorial ini baru kita buat lagi video terbaru kebetulan ini ada terima kita laptop servisan yang terbaru untuk laptop Acer yang permasalahannya blank putih seperti ini jadi untuk permasalahan laptop seperti ini itu biasanya bisa kebanyakan ada dua indikasi permasalahan yang mengakibatkan laptop kalian bisa seperti ini yang pertama bisa diakibatkan LCD yang rusak itu biasanya diakibatkan karena tertimpa atau terjatuh atau bahkan ketimpa sesuatu atau terbanting ya yang kedua indikasi permasalahan yang mengakibatkan laptop blank putih seperti ini bisa juga fleksibel yang longgar ataupun kotor jadi langkah-langkahnya kalian terlebih dahulu tes laptop ini ke eksternal bisa menggunakan monitor komputer seperti ini atau bisa menggunakan proyektor untuk melihat apakah laptop tersebut masih punya tampilan dengan normal atau tidak untuk memastikan bahwasannya yang bermasalah itu LCD ataupun fleksibel dari laptop kalian jadi cara-cara mengatasi hal-hal yang seperti ini kalian terlebih dahulu tes monitor apabila memang di monitor eksternal itu laptop kalian ada tampilan berarti sudah pasti permasalahan di LCD atau fleksibel Selan langkah selanjutnya kalian coba bongkar layar laptopnya kalian coba bersihkan ataupun copot kabel fleksibel dan pasang kembali tapi apabila tetap masih seperti itu blank Coba kalian tukar LCD menggunakan LCD laptop lain yang masih bagus, yang cocok dengan tipe laptop kalian. Oke, okay? jadi sekarang kita akan coba tes ini laptop menggunakan layar eksternal. Oke, okay, kita coba ya. Oke, okay, sekarang kita akan coba laptopnya menggunakan layar eksternal. kita akan hubungkan ke layar monitor ini untuk memastikan melihat apakah laptopnya tampil normal atau tidak kita akan coba hubungkan ya kabel VGA nya nah jadi teman-teman bisa lihat ya bahwasannya laptop ini setelah kita hubungkan ke layar eksternal ataupun ke monitor komputer seperti ini ini tampilannya normal jadi di sini kita sudah bisa pastikan bahwasannya yang rusak itu adalah kemungkinan kalau bukan LCD berarti fleksibelnya oke sekarang kita akan coba bongkar ini casing LCD nya kita coba cek fleksibel kalau tetap nanti fleksibel walaupun sudah kita bersihkan tetap tampilan seperti ini blank putih berarti sudah secara otomatis yang bermasalah itu adalah LCD nya jadi langkah satu-satunya itu dengan cara mengganti dengan LCD yang baru Oke, okay, sekarang kita akan coba bongkar ini. Tapi terlebih dahulu kita shutdown laptopnya. Oke, okay, sekarang kita akan bongkar casing LCD-nya untuk ngecek fleksibelnya.
Nah, jadi inilah fleksibel dari LCD laptopnya yang ini. Fleksibelnya berada di sini. Ini kita coba buka. Cara membuka fleksibel harus hati-hati ya, karena bisa berakibat fatal ke LCD laptop kalian. Kalau LCD-nya sudah rusak ya tidak masalah. Tapi kalau memang LCD-nya masih bagus, kan sayang jadinya LCD-nya rusak. Jadi harus hati-hati. Jadi kita akan coba buka fleksibelnya terus pasang kembali. Kita bersihkan sedikit menggunakan sikat ataupun kuas yang apa yang kalian punya. Setelah itu tes kembali pasang kembali seperti ini oke setelah udah terpasang seperti ini sudah terpasang ya fleksibelnya sudah terpasang kita tes laptopnya kita lihat ya hasilnya masih tetap seperti itu masih tetap blank putih berarti ini sudah kemungkinan besar yang rusak itu adalah LCD sekarang kita akan coba ganti LCD dengan LCD yang baru kita matikan dulu laptopnya oke sekarang kita akan tes menggunakan LCD yang baru oke ini LCD yang lama ya kita akan coba ganti LCD dengan LCD yang baru ya sekarang kita tes cara masang fleksibel harap hati-hati jangan sampai salah posisi karena salah posisi bisa mengakibatkan korsleting LCD jadi kalau udah korsleting LCD LCD kalian bisa walaupun udah yang baru bisa sama sekali tidak bisa digunakan kembali ya jadi harus hati-hati Oke, ini sudah terpasang. Kita akan tes. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Setelah kita ganti dengan menggunakan LCD yang baru, laptopnya sudah ada tampilan. Berarti di sini sudah positif bahwasannya kerusakan laptop ini mengakibatkan layar tampilan blank putih itu karena LCD yang rusak, bukan fleksibel. Tapi terkadang ada kemungkinan permasalahan yang timbul seperti itu, yaitu tampilan blank putih, sering juga terjadi diakibatkan bahwasannya fleksibel LCD itu yang longgar ataupun kotor, makanya mengakibatkan tampilan blank putih. Tapi kalau untuk kali ini, kita sudah coba terlebih dahulu tadinya membersihkan kabel fleksibel, tampilan tetap blank putih. Tapi setelah kita melakukan penggantian dengan LCD yang baru, sekarang laptop sudah tampil tampil dengan normal berarti sudah pasti bahwasannya yang rusak itu adalah LCD bukan fleksibel oke teman-teman semua semoga video singkat tutorial ini bermanfaat buat kalian semua mantap